بسم الله كل ده شاي بتشربه ولسه بتشرب يا عم ما تقول بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بس شوب الكافيين الكتير من الشاي بيقلل من انتاج الميلاتوتين وتعطيل انماط النوم يا عم انا مش عايز انام وانت مالك ممكن انه يساهم شوب كميات كبيره من الكافيين من الشاي بشكل روتيني في الاصابه بالصداع المزمن صداع مين ده انت اللي هتجيب لي الصداع ابعد عني قد تؤدي ماده العصف الموجوده في الشاي الى تهيج الانسجه الهضميه لدى الافراد الحساسيين مما يؤدي الى ظهور اعراض مثل الغثيان والم في المعده اه يا بطني انت هتفت يد يلا ونمشي يا ممكن يسام التعاود المفرد من الشاي اثناء الحمل في حدوث مضاعفات مثل الاجهاض او انخفاض وزن الرضيع عند الولاده ولازم شرب شاي الاعشاب بحذر لان بعض المكونات قد تحفظ المخاض ما يخصنيش الكلام ده شوف لك كلام تاني ممكن يسبب الكافيين الموجود في الشاي حقوق في المعده بسبب تفاقم امتداد الحمض الموجود مسبقا بسبب قدرته على ارخاء العضله العاصره للمريء وزياده انتاج الحمض في المعده انا قلقان منك يا مش عارف ليه ممكن يسبب شرب الكافيين الكتير من الشاي الى القلق والارق ولو لاحظت الاعراض دي فقلل من شرب الشاي او حاول استبداله بشاي الاعشاب الخالي من الكافيين بتلقح عليا بالكلام يا ممكن يرتبط العفص الموجود في الشاي بالحديد في الاطعمه النباتيه مما يقلل من الكميات التي يمكن امتصاصها في الجهاز الهضمي ولو بتعاني من نقص الحديد اشرب الشاي بين الاكل نقص حديد مين يا انت شايف ياد العضلات ياد شايف يا شايف السمانه يا جوعات كبيره من الكافيين من الشاي ممكن تسبب الدوره ودوات التاثير الجانبي خاصة اقل انتشار من غيره وعادة بتحصل لو اتخطيت من شرب الشاي من 6 ل 12 كوبات يعني حوالي من لتر و4 من عشرة الى 2 لتر و8 من عشرة انت عيل هباد وبتهبد بص انا شايف كام كوباية ولسه ما جاليش دوار لسه كمان الكميات القليلة من شرب الشاي بانتظام ممكن تساهم في الاعتماد على الكافيين تشمل اعراض الانسحاب التعب والتهيج والصداع بغى يا هباد التعب وصداع قال هي ناقصة هبدي ياه إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله ما أنا أصلا بنصح فيه من ساعتها عشان أشرب أنا كوباية الشاي نفسي أشرب من زمان كوباية شاي مظبوطة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون